concerned, I will tell her to uh, share few tips for studying the subject law, how to do uh, analysis of case laws and other things. She will be there to help you. Don't worry about that. Okay. So we are all set to understand a very simple chapter which you have learned in 11th standard and the name of the chapter is Depreciation. Kari sari baate aap loog jaate ho. Phir bhi ek baar jise har chapter mein hum loog karte hai. We will learn once and then we will go ahead. Does anybody remember the word depreciation? Where did it originate? The word depreciation is derived from a Latin word that is called as So depreciation is derived from a Latin word called as depreciam and the word depreciam ka matlab hota tha fall in value. Jab value kam hota tha to Latin language mein it is called, called as depreciam. Usse word aaya depreciation. So what is depreciation you all know? Depreciation is a fall in the value of assets. जितना एसेट हम लोग यूज करेंगे उतना उसका वैल्यू धीरे-धीरे कम होते जाएगा ठीक है एक और चीज है व्हिच इज कॉल्ड एज नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऐसा नहीं कि यूज किया तो ही एसेट का वैल्यू कम होएगा आप एसेट खरीद के भी रख दो और उसको यूज नहीं किया तो भी उसका वैल्यू कम होने वाला है तो दिस इज व्हाट इज डिप्रीसिएशन व्हाट इज डिप्रीसिएशन डिप्रीसिएशन इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स we are talking about which assets now? Which assets are we talking about? Yes, we are primarily talking about fixed assets. Q value comes out so due to its use and normal wear and tear. Very simple. Now we have to understand that depreciation Q is calculated. There are different मेथड आप लोग जानते हो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रीसिएशन पहला रिटर्न टाउन वैल्यू नहीं पहला यस एक ही अंकिता का आवाज आता है बाकी लोगों का जवाब नहीं आता है फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड और स्ट्रेट लाइन Second one is the return down value method. Or it is called as diminishing balance method. Yeah, very popularly called as. are the most common. In this case, we will take something called as change in method. Okay. Then we will take some annuity method. Sum of digits method, years of digits method. Depletion method. We will learn many methods. But these are the most common ones. Fixed installment method and reducing balance method. Okay. Depreciation kya hai? What are the different methods we have seen? So let us straight away understand fixed installment method. What 
any fixed installment method and why is it most popular method we will understand that this is the most common method of charging depreciation under this method depreciation is calculated on the basis of original cost of the asset the basis for calculate karte hain hum log on the basis of original cost of an asset humne seekha hai waqt se ek baar yaad dilata hu What is original cost is equal to? If anybody can remember, what is original cost is equal to, my dear friends? Original cost, क्या नहीं क्या? इसमें दो ingredients होते हैं. क्या-क्या होता है? हम लोग जब historical cost के बारे में सीख रहे थे cost concept, तब मैंने इसके बारे में बताया था. हाँ तो इसमें लेकिन दो भाग रहते हैं एक होता है परचेज प्राइस और इसके अलावा होता है ऑल इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हाउ व्हाट इज परचेज प्राइस एवरीबॉडी नोज दैट परचेज प्राइस इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ द एसेट ठीक है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस क्या है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर दो एक्सपेंसेस विच आर to bring the asset to the place of business and make it workable for example transportation charges आप मान के चलो दिल्ली गए आपके लिए नया मशीनरी खरीदने के लिए आपके फैक्ट्री के लिए तो दिल्ली से बम्बई तक आपको वो मशीनरी लाने का खर्चा ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस वो मशीन को उठा के रखने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस बड़ा इंस्टॉलेशन चार्जेस सोचो आपने अपने घर पे टेलीविजन खरीदा एक नया या ए खरीदा फॉर दैट मैटर एसी खरीदने के बाद क्या होता है आपको वो एसी को जो है एक जगह पे इंस्टॉल करना होता है दीवार पे लगाना होता है ठीक है दीवार पे लगाना होता है मतलब कि उसका जो भी रहेगा टेक्निकल एक्सपर्ट उसको वो जाके चार्जर उसको पर्टिकुलर जगह पे जाके उसको फिक्स करता है नट बोल्ट लगाता है पहले एक एल्यूमिनियम प्लेट लगाता है फिर मशीन लगाता है फिर कैसा आपने स्प्लिट एसी लिया है कि विंडो एसी लिया है वो देखने के हिसाब से उसको अगर स्प्लिट लिया रहेगा तो फिर वो मशीन जो रहता है वो बाहर जाके कहाँ इंस्टॉल करना है ये सब काम जो रहते हैं रिजर्व ऑल डैस इंस्टॉलेशन चार्जेस तो ये सब खर्चे को जो भी होने वाला है इसको हम लोग सब ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करते हैं सब तो आपने एक मशीन पचास का खरीदा लेकिन उसके ऊपर ऐसा सब छोटा मोटा पाँच दस हजार रुपया खर्चा हुआ तो नेचुरली अगर तुमको तो कोई पूछता है कि अरे वो मशीनरी का कॉस्ट कितना हुआ तो आप मशीनरी का कॉस्ट पचास हजार नहीं बोलोगे पचास हजार उधर दिल्ली में था लेकिन उधर से इधर आके उसको अपने जगह पे मेक इट वर्केबल उसको काम करवाने के लिए चालू करने के हिसाब से आपका खर्चा कितना हो गया तो सिक्सटी थाउजेंड तो सिक्सटी थाउजेंड विल बी कॉल्ड एस ओरिजिनल कॉस्ट under fixed installment method depreciation can be calculated in two ways yaad rakh lena ye bahut important hai students log ko yaad rehta nahi hai bhul jate hain under fixed installment method depreciation can be calculated in two ways one it can be calculated as a percentage of original cost 
आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि 10% परसेंट डिप्रीसिएशन चार्ज करो 20% परसेंट डिप्रीसिएशन चार्ज करो तो परसेंटेज दे दिया तो इट्स अ वेरी इजी थिंग बट दैट इज और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट देर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रीसिएशन एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहाँ एप्लीकेबल है सिर्फ ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हमने खरीदा एक एसी खरीदा और उस दुकानदार को पूछा ये एसी कितने साल तक चलेगा वो बोलते हैं पांच साल क्या होता है पांच साल आपने साठ हजार में एसी खरीदा ठीक है पांच हजार रुपए आप बोलते हैं पांच साल के बाद अगर मैं बेचू तो कितना मिलेगा वो बोलेगा सर ये मशीन का पूरा जान निकल जाएगा आपको पांच हजार रुपया मिलेगा तो वो जो पांच हजार रुपया मिलेगा बोलता है पांच साल के बाद दैट विल बी कॉल्ड एस स्क्रैप वैल्यू अच्छा क्या ये परफेक्ट वैल्यू है क्या स्क्रैप वैल्यू इज दिस परफेक्ट वैल्यू तो आंसर इज नो इट इज एन एस्टिमेटेड वैल्यू अंदाजा बोला है हो सकता है कि तुम्हारा दो साल में ही मशीन बंद पड़ गया और तुमने दो साल के बाद ही निकाला पांच साल चला भी नहीं या हो सकता है कि पांच साल के बाद भी आपने इतना अच्छा मेंटेन किया उसको कि आपको वो मशीनरी चल ही रहा है फॉर सो मेनी इयर्स अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स चांसेस आर बोथ कि इट कैन बी यूज ओनली फॉर दैट स्पेसिफिक पीरियड और इट मे कंटिन्यू और इट मे गेट ओवर इवन बिफोर द एस्टिमेटेड लाइफ गेट्स ओवर तो वो जो कुछ भी रहेगा एस्टिमेशन and estimated life of that asset in such a case annual depreciation will be calculated by using the formula kya formula hai formula hai annual depreciation is equal to simple the formula yaad rakho acha isme maine bataya abhi mera example mein original cost 60000 rupya tha 60000 उसमें से मेरे को पांच हजार रुपया वापस मिलने का चांस है तो मैं बोलेगा ठीक है चलो साठ में से पांच तो वापस मिलने वाला है तो वो मेरे लिए फायदे वाली चीज है तो उसको मैं माइनस कर दूंगा और ये सब कब होने वाला है दिस इज गोइंग टू हैपन सो आफ्टर फाइव इयर्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द तो मैं बोलेगा सिक्सटी माइनस फाइव थाउजेंड Divided by five years, so I will say that the annual depreciation to be charged as per depreciation formula is eleven thousand. So two things can be done. Friends, either it can be percentage of original cost or it can be formula. Formula के लिए तीन चीज होते हैं एक original cost, एक estimated scrap value, और एक estimated life of the asset. इसमें से स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया तो भी चलेगा कभी कभी कोई क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं देते तो जीरो मानने का स्क्रैप वैल्यू
मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अपने को दो चीज भी रहेगा तो बस हो गया क्या दो चीज एक तो ओरिजिनल कॉस्ट होगा और दूसरा लाइफ तो होगा समझ में आ रहा है तो जुना जमाने में पहला फॉर्मूला से ही लोग कैलकुलेट करते थे ठीक है एंड धीरे धीरे परसेंटेज अप्लाई करने को चालू तो दिस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ डिप्रीसिएशन अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन इज ओरिजिनल कॉस्ट बोलो सबको ये समझ में आया क्या इंपॉर्टेंट पार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सर वॉट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू बी डन सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज वेरी सिंपल हम लोगों को कुछ चार पांच जर्नल एंट्रीज याद करते हैं जैसे फॉर परचेज ऑफ एन एसेट खरीदा हमने क्या जनरल एंट्री आएगा मेरे दोस्तों एंट्री फॉर परचेज ऑफ एन एसेट डेंजर एंट्री बोल रहा है परचेज अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट तुम लोग सब मार मार बता लोगे मेरे को एसेट खरीदा तो पैसा नहीं दोगे क्या रे परचेज किसको बोलते हैं परचेज इज ओनली फॉर गुड्स परचेज इज ओनली फॉर गुड्स एसेट खरीदे एसेट और गुड्स में क्या फर्क है एसेट वो सारी चीजें होती है जो हम लोग खुद के लिए खरीदते हैं गुड्स वो होती है जो हम लोग बेचने के लिए खरीदते हैं सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एसेट अकाउंट कैश और बैंक का अब बोलने के लिए मैं कैश और बैंक बोलता हूँ लेकिन एक्चुअल में आप लोग लिखते हो आइर यू विल राइट कैश और यू विल राइट बैंक और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर्ड समझो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ बोलो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ तो क्या जनरल एंट्री पास करोगे अगर किसी के दिमाग में आ रहा है क्या बोलते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट है तो वो रॉन्ग है अगर आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डेबिट करोगे तो हाउ विल यू गेट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट सो वी हैव टू से एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट 11th स्टैंडर्ड में ये सब आप लोगों को बेसिक सिखाया जाता है ठीक है इसीलिए फॉर वेजेस पेड ऑन याद करो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड इनकम के ऊपर भी सिखाया जाता है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी is a dash expenditure which expenditure wages paid for installation of machinery is a dash expenditure it is a capital expenditure isliye usko transportation charges nahi bolte ya wages nahi bolte directly as an account is debited ye do entry kab pass karoge aap log these two entries will be passed at the yeah the first two entries will be passed on the date of purchase of the asset jab kharidenge tab theek hai and ab jo main bolne wala hu this will be अब 
जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एंट्रीज हमेशा साल के आखिरी तारीख को होंगे क्या रहेगा वो हमारे पास जितना भी एसेट रहेगा हम लोग उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और चार्जिंग डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर अच्छा क्या ये एक ही साल डेप्रीसिएशन चार्ज होगा क्या क्या एक ही साल डेप्रीसिएशन चार्ज होगा क्या नहीं इट विल बी पास इन ऑल द ईयर स्टिल द टाइम वी आर हैविंग द एसेट नाउ डेप्रीसिएशन इज आवर लॉस सो डेप्रीसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड सिंस डेप्रीसिएशन इज आवर लॉस का डेप्रीसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड और किसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं हम लोग एसेट के ऊपर तो एसेट का वैल्यू कम होएगा एसेट का वैल्यू याद रखना डेबिट करने से बढ़ता है क्रेडिट करने से कम होगा एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रीसिएशन इज डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट ये डेप्रीसिएशन मैंने बोला है हर साल हर बिजनेसमैन को इनकर होने वाला लॉस होता है सो फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रीसिएशन इधर ट्रांसफर होने वाला है ये दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम फाइनल अकाउंट बनाते वक्त डेप्रीसिएशन लिखा तो कहां लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हो ना सब लोग सो फ्रेंड्स जनरल एंट्री अगर हम लोग बनाने की कोशिश करें जितना महीना यूज किया उतना महीना हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे इन सिंपल वर्ड्स इन केस ऑफ परचेज डेप्रीसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द एंड ऑफ द ईयर के सब लोगों को थे, तो पांचों के ऊपर अलग अलग डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करने का क्योंकि हो सकता है कि एक आधे साल में नया एसेट खरीदा हो तो उसके ऊपर जिस दिन से खरीदा उस दिन से एंड ऑफ द नंबर में भी नंबर ऑफ मंथ्स में भी लेस ठीक है वो दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जहां पर साल भर यूज हुआ डिप्रीसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स अच्छा अकाउंटिंग में मेरा वो पर्टिकुलर पार्ट रह गया था इन द ईयर ऑफ सेल have to pass two journal entries for sale of asset ab batao sale of asset hua to aap kya entry bologe asset becha aapne to kya entry bologe एसेट खरीद के वक्त एसेट आता है पैसा जाता है सेल के वक्त क्या होएगा यस 
cash and or cash or bank account debited to asset account. लेकिन एक बार पक्का है sale हुआ. जब भी बिजनेस की जिंदगी में आप बेचोगे तो एक बार पक्का है उसमें या तो profit होगा या तो loss और sale आएगा. How to calculate profit or loss or sale of asset? So we will say profit or loss on sale of assets will be calculated by comparing the cost price and the value of the asset on the date of sale. Okay, I'll tell you two things. You have to compare the cost price and book value. How will you calculate book value? Book value is equal to original cost minus total depreciation till the date of sale. जब से वो asset खरीदा, तब से बेचने वाले दिन तक उसके ऊपर जितना depreciation चार्ज हुआ इतना आपको माइनस करना है तो आपको मिल जाएगा उसका क्या मिल जाएगा बुक वैल्यू सबको समझ रहे हैं दोस्तों दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें दो पॉसिबिलिटीज है इफ सेलिंग प्राइस गलती से कॉस्ट प्राइस देगा Selling price is more than book value. Then it indicates. I indicate करेगा अगर मैंने ज़्यादा भाव में बेचा तो it indicates profit or sale. Yes. While if the selling price is less than the book value. Yeah, I hope you have understood the things properly and you have to write this much. 